Smoking is injurious to health. It causes cancer. Pugavali arogyathinu hanigaramaanu. Adu cancer nu kaaranam aagunu. ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പ്ലേറ്റ് എടുത്തോളൂ ഹാ വരുവാ ഞാൻ പോയി കളിച്ചോട്ടെ ഹാ മോളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹാ കളിക്ക് വാ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ ഹാ ചോറും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എറിയും ും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കും നമ്മളിനി എപ്പം നല്ല മസാലയൊക്കെ ഇട്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കും അച്ഛ പറയുന്ന അച്ഛ എപ്പൊ കഴിക്കും പറയുന്ന അച്ഛ എന്തൊന്നും പറയാത്ത പറയുന്ന അച്ഛ ഷെഫാലി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തന്നേ ഹാ കൊണ്ടുവരാം എന്നാ വീട്ടിലാണെ ചോറും പച്ചക്കറിയും റേഷനും ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ വീട് നടത്താൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത വാശി കാരണമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള കണ്ടീഷനിൽ നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് എല്ലാം വാങ്ങിക്കുന്നത് വേണ്ടതെല്ലാം വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പുറത്തൂന്നും ഇപ്പുറത്തൂന്നും ആണ് ഇപ്പം അവരും സാധനം തരാൻ മടിക്കുകയാണ് ഇത്രയും നാളും ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനൊരു ദിവസം കാണാനാണെങ്കിൽ അതിലും നല്ലത് ഞാൻ മരിച്ചു പോകുന്നല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് അരി വാങ്ങിക്കാൻ പോയപ്പം അവൾ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു ഇന്ന് അവൾ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു അത് അവളുടെ ആവശ്യമല്ല നമ്മുടെ കുടുംബം നോക്കേണ്ടതെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇനി എത്ര ദിവസം ഒന്ന് പറയാവോ ഇങ്ങനെ എത്ര ദിവസം ഇനി ഇങ്ങനെ നിക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം ദിവസക്കൂലിക്കാരായോ നിങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദി ഇന്ന് ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറയാണ് ഇന്ന് ഈ വീട്ടിൽ റേഷൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ ും കത്തില്ല ഞാൻ കത്തിച്ചു കളയും അടുക്കള മൊത്തം എത്ര രാത്രിയായാലും ഇന്ന് ഈ വീട്ടിൽ റേഷൻ വന്നിരിക്കണം ഞാൻ അത് കാര്യമായിട്ട് പറയാണ് എല്ലാം ശരി അച്ഛ ഞാൻ നമ്മൾ എപ്പം നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കും വീട്ടിൽ ഒന്നുമില്ല റേഷനും ചോറും അരിയും ഒന്നുമില്ല ഇന്ന് ഇവിടെ റേഷൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ അടുക്കള കത്തിച്ചു കളയും സഹോദര എനിക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ലഭിക്കുമോ എന്ത് ജോലി ഏതെങ്കിലും ജോലി നിങ്ങളുടെ കടയിൽ എന്നോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഗ്ലാസ് വൃത്തിയാക്കുന്നു നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അത് ചെയ്യും സഹോദര ഇതൊരു ചെറിയ കടയാണ് ഞാൻ ഒറ്റ ഓടിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ജോലി തരും ദൂരെ പോവുക എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് ദൂരെ പോവുക മറ്റെവിടെയെങ്കിലും നോക്കൂ ഇവരൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് കയറി വരുന്നു
എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ പറയൂ ചേട്ടാ ആ എനിക്കായി എന്തെങ്കിലും പണി കിട്ടുമോ എന്തു പണി എന്തു പണി ആ എന്തു പണിയും നിങ്ങൾ പറയുന്ന എന്തും അടയ്ക്കലും തുടയ്ക്കലും കുക്കിങ്ങും എല്ലാം ആവശ്യമില്ല ഞാനുമുണ്ട് എന്റെ ഹെൽപ്പറും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരാളുടെ ആവശ്യമില്ല ചേട്ടാ എനിക്ക് പണിയുടെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ചേട്ടാ ബിസിനസ് സമയത്ത് എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് വീട്ടിൽ പൈസയുടെ ഭയങ്കര അത്യാവശ്യമാണ് സഹോദര അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ല താ ചേട്ടാ പണി ക്ഷമിക്കണം വേറെ വല്ല കടയിലും പോയി നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം ശരി പറയൂ നമസ്കാർ എന്തെങ്കിലും ജോലി ഉണ്ടോ എന്ത് ജോലി നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ കാറുകൾ തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചോളാം പണി എന്റെ സമയം പാഴാക്കരുത് ദയവായി കുറച്ച് പണി താ ചേട്ടാ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായില്ലേ എന്റെ സമയം പാഴാക്കരുത് പോ പോ എപ്പം നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക വെച്ചാ പറയുന്നേ അച്ഛാ പറയുന്നേ ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി റേഷൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ അടുക്കളം മൊത്തം കത്ത് പറയുന്ന അച്ഛാ എപ്പ കഴിക്കും പറയുന്നേ ഇവിടെ വരുന്നോ കൊറേ രസമായിരിക്കും ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മുതൽ ഒരു ക്ലയന്റ് പോലും കിട്ടിയില്ല ആരെന്റെ കൂടെ വരുന്നോ അവർക്കൊക്കെ നല്ല രസമായിരിക്കും എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് ഇവിടെ നിന്ന് പോകൂ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രോമിസ് ചെയ്യുവാണ് ഇഫ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കുറെ നേരം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ദയവായി പോകൂ എനിക്ക് സുഖമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വരൂ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറ്റിത്തരാം എൻ്റെ പക്കൽ പണമില്ല എനിക്ക് ജോലിയൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്റെ മകൾക്ക് വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല നീ വന്നിരിക്കുന്ന രസിക്കാനാണ് ആ പോകൂ ഇവിടെ നിന്ന് പോകൂ പോയി വരല്ലോ നോക്ക് എല്ലാം ഒരുമാതിരി പിച്ചക്കാര് അതെ എനിക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്തു പണി നിങ്ങൾ എന്റെ ബ്രോക്കർ ആകാൻ പറ്റുമോ 
അതെന്താണ് ഓ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ബ്രോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിമ്പ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പിമ്പാകാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ദരിദ്രനാകാം എന്റെ പോക്കറ്റിൽ പണമില്ലായിരിക്കാം എന്റെ ആത്മാഭിമാനം വിൽക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല വലിയൊരാള് വന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ജോലി നിങ്ങളെ തേടി വന്നപ്പോ നിങ്ങളത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാണ് ഞാൻ മുപ്പത് പേഴ്സെന്റ് കമ്മീഷൻ തരാം ചെയ്യുവോ മുപ്പത് ശതമാനം കമ്മീഷൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതായത് എന്റെ റേറ്റ് ആണ് ആയിരം രൂപ അപ്പം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും മുന്നൂറ് രൂപ അപ്പൊ എത്ര ആണുങ്ങൾ വരുന്നോ അതിന്റെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള പൈസ കിട്ടും ആലോചിച്ചിട്ട് പറ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അധികം ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അതായത് കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും വേറെ വേറെ തരത്തിലുള്ള അപ്പം നിങ്ങളുടെ ജോലി ഇതാണ് അവരോട് ചെന്ന് പറയണം അവിടെ ഒരു ചിച്ചിടിയ ഉണ്ടെന്ന് പെൺകുട്ടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവളെ വേണോന്ന് എന്ത് ചിച്ചിടിയ ചിച്ചിടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വേശികൾ മനസ്സിലായോ അയാള് അതിനു വേണ്ടി സമ്മതിച്ചാൽ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം ഞാൻ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാം ഇപ്പൊ അയാൾക്ക് അറിയണം എത്ര രൂപയാണെങ്കിൽ അയാളോട് പറയണം ആയിരം രൂപ മനസ്സിലായോ ഫുൾ എൻജോയ്മെന്റ് ഫുൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അത് കണ്ടോ അവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ നിൽക്കുന്നേ ഓ പോയി ഒന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്ക് ഒരു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് വാ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ആ പറയൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണോ എന്തെങ്കിലും വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിച്ചത് ചിച്ചിടിയ എന്ത് ചിച്ചിടിയ ഇത് ആ ഇതെന്താണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെൺകുട്ടിയെ വേണോ ഗേൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം ലഭിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം തോന്നും ആ വിചിത്ര മനുഷ്യൻ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു ഷോട്ട് അളിയ നിങ്ങളൊരു വേശ്യയുടെ പിമ്പാണോ ഏ വേശ്യയുടെ പിമ്പോ ഞാൻ ആളുകൾ വിളിക്കട്ടെ ദൂരെ പോ ദൂരെ പോ പോടാ പോകുന്നുണ്ടോ പോ പോയി പണി നോക്കടാ പോ എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചിച്ചിടിയ വേണോ എന്ത് ചിച്ചിടിയ ചിച്ചിടിയ ഇതെന്താ ആ പെൺകുട്ടി അല്ല അളിയ നിങ്ങളാണോ നീ ആ റെയിൽവേ ലൈൻ അടുത്ത് നിൽക്കൂ അല്ലേ അതാണ് നിങ്ങളുടെ വീട് അല്ലേ ജോലിയൊന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ വന്നു അല്ലേ ഏയ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഈ പ്രദേശമാകെ പിമ്പുകളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് നാട് നാശാക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പോ ദൂരെ പോ കൊറേ പേരോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആര് സമ്മതിച്ചില്ല പക്ഷേ അത് കണ്ടു അവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ നിൽക്കുന്നെ സിഗരറ്റ് ഒക്കെ വലിച്ചോണ്ട് ഇപ്പൊ വണ്ടിന്ന് ഇറങ്ങിയ ആള് കണ്ടോ 
അയാളുടെ കണ്ണിൽ ഭയങ്കര കാമുണ്ട് അയാളോടൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കണം ചിലപ്പോ എന്തായാലും അയാൾ സമ്മതിച്ചാലോ മനസ്സിലായോ ഒന്ന് പോയിട്ട് വന്നേ ഏ നമസ്കാർ എന്തേലും പറഞ്ഞോ അതെ അതെ പറഞ്ഞത് പറയൂ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിച്ചിടിയ വേണം ചിച്ചിടിയ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചിച്ചിടിയ വേണോ എന്താണ് ചിച്ചിടിയ പറഞ്ഞത് ആ നിങ്ങൾക്ക് ചിച്ചിടിയ വേണോ ആ വേണം ആ നല്ല പെൺകുട്ടിയല്ലേ ആ നല്ലതാണ് സാർ ആ നല്ലതാണ് സാർ ആ നോക്ക് നോക്ക് അവിടെ നോക്ക് സാർ കൊള്ളാം അവൾ നല്ല ചൂടും സെക്സിയുമാണ് ഈ പക്ഷിയുടെ ധാന്യത്തിൻ്റെ വില എന്താണ് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒരിക്കലും വിഷമിക്കേണ്ട സാർ എവിടെ പറഞ്ഞാലും അവിടെ കൊണ്ടുപോകാം ഫുൾ വൺ ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല സാർ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് പൊക്കോളൂ ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ കൂടെ വിഷമിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല സാർ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് വരൂ ശരി വരൂ സാർ നിങ്ങൾ ഏ അവൻ സമ്മതിച്ചു അവൻ നിന്നെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും വാ വാ വണ്ടി വന്നു അയാളോട് സംസാരിക്കൂ സാർ അകത്തേക്ക് കയറൂ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ നിക്ക് ഞാൻ വരുവ സർ കേൾക്കൂ നാളെ കൃത്യം ഈ സമയത്ത് വീണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ വരും ആ സർ നാളെ മുതൽ അവളുടെ ശരീരം ഞാൻ പരിപാലിക്കും നിങ്ങൾ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല ശരിയാണോ ശരി സർ പോവാം ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇതാ നിങ്ങളുടെ കമ്മീഷൻ ഇന്നാ നിങ്ങളുടെ കമ്മീഷനാ വാങ്ങിച്ചോ എന്താ പറ്റിയ ഇത് നിങ്ങളുടെ കമ്മീഷനാ എന്നാ വാങ്ങിച്ചോ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നാ എന്ത് പറ്റി ഇനി എന്തോ അയാളെ എന്നും എന്നെ വൈകുന്നേരം കൊണ്ടുപോകുന്ന എന്നാ വാങ്ങിച്ചോ നിങ്ങൾ എന്താ എന്നെ പറ്റി വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് രസമുള്ളതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് വിചാരം അല്ല ഇതെല്ലാം വിശപ്പിനും വയറിനും വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം അതിനു വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വിചാരം ഇത് ചീത്തയാണെന്നാണ് എന്നാ 
പൈസയ്ക്ക് അങ്ങനെ കളറൊന്നുമില്ല ഇത് വെള്ളയാണേലും കറുപ്പാണേലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കും ഭാര്യയ്ക്കും നല്ല അരി സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും വാങ്ങിച്ചോളൂ അമ്മ എത്ര നാള് കഴിഞ്ഞാണ് ഇത്ര രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണേ അല്ലേ ഹാ മോളെ ഞാൻ ഭക്ഷണം എടുക്കട്ടെ ഇല്ല എനിക്കിപ്പോ കഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ത് പറ്റി ഒന്നുമില്ല കഴിക്കൂ എന്റെ മോള് കഴിക്കൂ കഴിക്കൂ മോളെ നിങ്ങക്ക് എന്തോ മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്താന്ന് പറ നിങ്ങൾ എന്തോ എന്നിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കുകയാണ് പറ എന്ത് പറ്റി അമ്മ താന്നേ Mm-hmm. <laughs> 